Então, sessão 18.6, dilatação térmica. Bom, às vezes, para a gente desatarrachar a tampa metálica de um pote de vidro, a gente nota que basta colocar esse pote debaixo de uma torneira de água quente. Não é todo mundo que tem torneira de água quente, né? mas isso é um meio. Isso acontece porque tanto o metal da tampa quanto o vidro do pote, eles tendem a se expandir quando a água quente fornece uma quantidade de energia para os átomos, para as moléculas que constituem o material aí do seu pote. Basicamente, essa energia adicional, os átomos eles tendem a se afastar um dos outros e isso então é, faz com que, de certa maneira, o material se dilate. Agora, no caso do metal, os átomos eles tendem a se afastar mais um dos outros quando comparado com o caso dos átomos que constituem o vidro. E isso faz, então, com que a tampa ela se dilate mais do que o próprio pote, fazendo, então, com que essa fique mais frouxa. Então, isso é um fenômeno que a gente define como dilatação térmica. Esse fenômeno é, de fato, crucial, tanto para a engenharia, tendo que se levar em conta na, na construção de pontes, edifícios entre outras é, artes né, da engenharia que você vai poder desenvolver. Mesmo os aviões também, o atrito com o ar, fazem né, com que a carcaça desse avião possa dilatar e tudo isso tem que ser levado em conta no desenvolvimento dessas tecnologias. Por exemplo, tem alguns casos clássicos aí, que é o dos trilhos das ferrovias. Esse é um típico fenômeno de dilatação térmica. Então, o que aconteceu é que teve um, frio, um calor muito extremo né, e a dilatação fez com que esses trilhos, então, eles se curvassem. Para evitar esse tipo de problema, né, as, as ferrovias, as linhas de trem, elas têm a cada um, X metros um vão para poder levar em conta né, essa, essa dilatação. No entanto, dependendo do calor, se for um calor extremo e esse tamanho né, não for uma secção curta, você pode ter esse tipo é, de deformação, o que obviamente inviabiliza qualquer trem aí de trafegar em cima dessas linhas. Então esse é um fenômeno extremamente relevante é, na área de engenharia e é algo que a gente precisa aprender a manipular e a entender o que está por trás e como é que funciona. E também, obviamente, tentar quantificar essa dilatação dado uma certa variação é, da temperatura. Por outro lado, é, esse tipo de dilatação térmica que os materiais possuem, eles também é, têm aplicações práticas. Então, alguns termômetros, ou mesmo os termostatos, eles podem utilizar a diferença na dilatação das componentes de um certo material a fim de mensurar a variação da temperatura. Então, existe aí um material chamado tira bimetálica que leva isso em conta. Então, só para exemplificar. Então, essa aí é o que a gente chama de tira bimetálica. Então, ela é constituída, essa, por exemplo, com latão e com aço, e para uma certa temperatura T0, elas estão aí é, em equilíbrio. Se a temperatura aumenta, visto que o latão ele tende a dilatar mais do que o aço, você tem então uma curvatura, aí, né? uma, ela se curva é, para baixo. Isso porque um material ele dilata mais do que o outro. Se a temperatura diminuir, o que não está exposto aí, aí essa curvatura então vai ser é, para cima, porque um se contrai também mais do que o outro, dado uma diminuição da temperatura. Então esse é um típico de componente que você pode desenvolver levando em conta essa é, dilatação térmica. O uso é, e, e o entendimento é crucial, tanto para o desenvolvimento de novas tecnologias, quanto para evitar é, desastres, é, seja os menores quanto os maiores. Mesmo, por exemplo, os dentistas, as obturações que você faz no dente, elas precisam ter o mesmo tipo de dilatação que o seu dente. Porque se a obturação dilatar menos ela pode se soltar, ou se ela dilatar mais do que os seus dentes, ela pode, por exemplo, estraçalhar os seus dentes. Então é também desenvolvido materiais que daí, no caso, tenham o mesmo é, grau é, de dilatação dado uma certa variação de temperatura. Então em muitos casos aí, isso é crucial e é importante a gente entender é, como é que funciona. Termômetros é, clínicos e meteorológicos, eles se baseiam, por exemplo, no fato de que os líquidos como o mercúrio e o álcool eles se dilatam mais do que os tubos de vidro que os contém. Então, se você analisar o quanto, por exemplo, você tem um filete de álcool ou um filete de mercúrio, se você aquecer, o vidro dilata pouco, o metal, ali no caso do mercúrio, ou o álcool, se dilata mais, então você consegue ver um aumento do nível e isso pode ser utilizado também é, como termômetro. Então, nesse sentido, vejamos agora então, os estudos aí, né, das dilatações térmicas é de uma forma é mais quantitativa. 
Então a gente começa aqui o primeiro item, chamando de dilatação linear. Bem, o que a gente vem observando né, na história da humanidade e analisando com cuidado o comportamento dos materiais dado uma variação de temperatura, é que se a temperatura, por exemplo, de uma barra metálica de um certo comprimento L aumenta de um valor ΔT, o seu comprimento ela tende a aumentar de um valor ΔL, que depende do próprio comprimento da barra, que depende da variação da temperatura e existe aqui uma constante de proporcionalidade entre o seu comprimento e a variação de temperatura. Esse alfa aqui é chamado de coeficiente de dilatação linear. A unidade desse coeficiente, só para enfatizar, se aqui é comprimento, aqui é comprimento, aqui é temperatura, então ele tem que ter o inverso da temperatura. Então alfa tem como unidade o grau Celsius elevado a menos 1 ou Kelvin é elevado a menos 1. Vale enfatizar que embora o alfa varie ligeiramente com a temperatura, na maioria dos casos o coeficiente de dilatação linear ele pode ser considerado constante para um certo é, material. Essa forma de certa maneira intuitiva, né? porque você tem a variação de temperatura, visto que a dilatação depende dessa variação, mas também você tem aqui o próprio tamanho original. Isso, de certa maneira, é intuitivo, porque se você tiver, por exemplo, vamos fazer um, um estudo bem tosco aqui, mas você tem um material que tem 10 átomos é, separados ali com uma certa distância. Quando você aquece, cada átomo vai ter um deslocamento infinitesimal, então se você tiver um deslocamento de 0,1 por átomo, no final das contas você vai ter um deslocamento de 10. Se você tivesse 20 átomos, uma barra maior, e deslocamento de 0,1, no final das contas, você vai ter um deslocamento aí de 2. Então você vê que, dependendo do tamanho, né, é, maior vai ser a sua é, dilatação. Então depende do próprio tamanho do material propriamente dito. Ele aumenta aí proporcionalmente dado o seu tamanho. Então existe o tamanho, existe o ΔT e existe um coeficiente que varia aí de material para material. No fundo isso é é tabelado. Você vai lá, pega uma barra de um metro de cobre, varia 10 graus Celsius, calcula o alfa. Como? Mede o quanto variou, divide o comprimento original pela variação de temperatura, tem um alfa para o cobre. Aí faz o mesmo para o ouro, faz o mesmo para a prata, faz o mesmo para a água, vai fazendo isso e, e etc, etc. No caso da água, né, o fluido, não faz muito sentido falar em dilatação linear, a não ser que você esteja falando nela na, no seu estado sólido. Quando a gente for falar de fluidos e gases, aí faz mais sentido falar de é, dilatação é, volumétrica que a gente já vai falar logo, logo na sequência. Só para a gente ter uma ideia da, da, da ordem de grandeza desse coeficiente, vamos dar uma olhada na tabela abaixo aqui. Então aqui eu tenho alguns coeficientes é, de dilatação linear. Então você vê que essa grandeza alfa é da ordem de 10 a menos 6, tá vendo? Você vê que tem uma escala aqui, ó, 10 a menos 6. Ou seja, se você tiver uma variação de 1 grau e uma barra de 1 metro, no fundo você vai ter uma dilatação aqui delta L, que é da ordem de 51 vezes 10 a menos 6 para o gelo, 29 vezes 10 a menos 6 para o chumbo e assim por diante. Né? Então, isso em metros. Né? Se você pega o L em metros, você tem a dilatação é, em metros. Então, você vê que, é uma, de fato, é uma dilatação ínfima, mas que, como a gente próprio viu aqui na ferrovia, pode ter consequências, de fato, bastante sérias. Mas é importante você ter em mente o quanto é a ordem de grandeza desses objetos da ordem de 10 a menos 6 né, por grau Celsius. E aqui vale enfatizar que ou por grau Celsius ou por Kelvin é, a mesma, é o mesmo valor, porque o Kelvin e o grau Celsius, a variação deles é a mesma. Um grau Celsius equivale a uma variação de um Kelvin, né? então isso é, tanto faz. A dilatação linear ela se aplica a todas as dimensões lineares é, do seu objeto. Então, no caso de uma régua, por exemplo, a dilatação ela irá ocorrer em todas as arestas que constituem a, a essa régua, tanto na espessura quanto no comprimento, em suas dimensões diagonais, ou mesmo no diâmetro de um furo é, circular. Então, só para deixar bem claro, então aqui a gente tem uma ideia do que está se passando. Obviamente que aqui está numa escala muito mais é, ressaltada, aí somente para a gente poder enfatizar. O que eu quero dizer é que, apesar de chamar de dilatação linear, ela vai aumentar no seu comprimento na sua altura, e o próprio diâmetro aqui né, também vai aumentar é, linearmente. Por exemplo, se eu retirar um disco desse furo aqui, de um furo, esse disco ele continuará, é, vai continuar a se ajustar perfeitamente ao furo né, se eu inferir a mesma variação de temperatura. Então ele cresce em todas as suas dimensões é, linearmente da mesma maneira. Bem, dito a ideia da dilatação linear, vale a pena então avançar e falar, obviamente, do que é mais natural, 
que é a dilatação volumétrica. Bom, se todas as dimensões de um sólido aumentam com a temperatura, é evidente né, que o volume do sólido também vai aumentar. No caso dos fluidos, a dilatação volumétrica é, de fato, a única que faz é, sentido. Você não vai falar de, de dilatação linear no caso de, de fluidos. Então, a fim da gente entender a dilatação volumétrica, a gente pode partir da dilatação de um cubo. Então, vamos dar uma olhada num cubo e tentar entender a dilatação volumétrica a partir da dilatação linear. Então, como a gente viu, todas as dimensões de um objeto, eles tendem a dilatar, dado uma certa, certa variação de temperatura. Então, se eu tinha um objeto aqui com uma dimensão L, 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 dado uma variação de temperatura, esse objeto aqui vai para um L mais delta L, essa aresta aqui vai para L mais delta L, e essa profundidade aqui vai para L mais delta L também. Onde o delta L, como a gente já viu, ele é muito menor do que o L. Bem, o volume, por sua vez, ele também vai de um certo V para um certo delta V, onde o meu delta V aqui é a variação volumétrica do meu objeto. Vai representar a minha dilatação volumétrica. Isso aqui nada mais vai ser do que L mais delta L ao cubo. O V mais delta V é o L mais delta L ao cubo. Isso aqui me dá a igualdade, visto que você tinha o volume original que era igual a L ao cubo. Se você pegar e ampliar todas as arestas de delta L, você vai ter uma variação final do volume que é dado por delta V. Fazendo essa continha aqui, você vai tirar que dá. Primeiro vou fazer o quadrado, fica L ao quadrado mais 2L delta L mais delta L ao quadrado, e isso que multiplica L mais delta L. Fazendo então agora a distributiva aqui, eu tenho então L ao cubo mais 2L ao quadrado delta L mais L delta L ao quadrado. Simplesmente multipliquei L ao cubo, 2L ao quadrado delta L mais L delta L ao quadrado. Isso aqui mais L ao quadrado delta L mais 2L delta L ao quadrado mais delta L ao cubo. Mas, como eu disse, né, o delta L é muito menor do que o L. De forma que a gente pode aproximar esse cara aqui, levando em conta só os termos que dependem de delta L elevado à primeira potência. Se esse cara já dá ordem 10 a menos 6, 10 a menos 6 ao quadrado já dá 10 a menos 12. Então, esse termo aqui praticamente não contribui nada com a minha dilatação volumétrica. Então, o meu L mais delta L ao cubo, com uma ótima aproximação, ele pode ser escrito como sendo L ao cubo mais... E aí vou levar os termos que tem só delta L elevado à primeira. É esse termo aqui e esse termo aqui. Então dá 2L ao quadrado delta L mais L ao quadrado delta L. Então me dá 3L ao quadrado delta L. Muito bem. Dessa maneira, então, eu tiro que V mais delta V é igual a L ao cubo mais 3L ao quadrado delta L. Agora, o V é igual a L ao cubo, que era o volume original. Então esse vai-se embora com esse. De forma, então, que eu tiro que o delta V é igual a 3L ao quadrado delta L. Mas como a gente viu, né, a dilatação linear, o delta L, nada mais é do que L alfa delta T. De forma que substituindo aqui, eu tiro que delta V é igual, então, a 3L ao cubo alfa delta T, que pode, então, ser escrito como sendo L ao cubo é o próprio V inicial, V que multiplica 3 alfa delta T, que a gente escreve como sendo V beta delta T, onde o beta é chamado de coeficiente de dilatação volumétrica. E ele é um beta que é igual a 3 vezes o alfa, onde o alfa é o coeficiente de dilatação linear. Então, como a gente provou aí, né, os coeficientes de dilatação volumétrica e de dilatação linear de um sólido, eles estão relacionados aí com um múltiplo de 3. O beta é igual a 3 alfa. Vale enfatizar, e isso é muito importante, que o líquido mais comum que a gente encontra na natureza, que é a água, ela não, não se comporta é, como os outros líquidos. A água, acima de 4 graus Celsius, ela se dilata quando a temperatura vai aumentando, como é de se esperar para qualquer é, objeto. No entanto, entre 0 e 4 graus Celsius, a água ela se contrai. Ou seja, à medida que eu vou aumentando a temperatura entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, ao contrário dos restantes dos objetos, ela tende a contrair. Tá? Então é diferente do que os outros materiais que você encontra na natureza. Então basicamente o que você tem, ó, se você fizer um gráfico 
do volume da água em função da temperatura, você vê que você vai aumentando a temperatura, vai aumentando, ela vai diminuindo, diminuindo, chega aqui em 4 graus e ela começa a aumentar. Então ela tem um mínimo aqui em 4 graus Celsius. Se você fizer o mesmo gráfico para a densidade, visto que eu tenho a massa fixa, porém o volume vai diminuindo, então a densidade ela tem uma curva ao contrário. Ela aumenta e depois ela diminui, tendo aqui, aqui a temperatura, um máximo em 4 graus Celsius. Então, esse é o comportamento da água. Isso, de fato, é fundamental para a vida na, na, na Terra. Fundamental para a vida aquática, principalmente. Isso faz com que os lagos é, que congelam, por exemplo, no inverno, nos hemisférios mais aos, aos polos, eles vão se congelando é, de cima para baixo, e não o contrário. Então, basicamente, o mecanismo é o seguinte. Quando a água da superfície ela é resfriada, por exemplo, digamos, de 10 graus Celsius, em direção ao ponto de congelamento, ela vai ficando cada vez mais densa, né? porque está aqui, você sai do 10, vai caminhando, vai caminhando nesse sentido, abaixando a temperatura, ela vai ficando cada vez é, mais densa, à medida que você vai, então, diminuindo essa temperatura. Abaixo de 4 graus, porém, à medida que você começa a resfriar, isso faz com que a água que está na superfície, ela fique menos densa, ou seja, ela fique mais leve do que a água que está abaixo dela. E ela, então, permanece na superfície até ela congelar. Então, a água da superfície, ela congela, enquanto a água mais baixo né, permanece líquida. Por quê? Porque a partir que ela chega nos 4 graus, ela começa a diminuir sua densidade, ela fica menos densa do que a água no seu estado líquido, que está abaixo, e ela estando menos densa, ela permanece é, na superfície. Isso faz com que quando retorne né, a época de calor, o gelo se derreta por completo, ao contrário do que aconteceria se ela simplesmente afundasse e ficasse abaixo. Então isso é essencial para o nosso mecanismo de sobrevivência aqui é, na natureza. Certo? Então é, é por isso que, de fato, a vida aquática existe e visto que nós somos oriundos né, também de, de uma vida aquática, isso é fundamental para a vida é, no planeta Terra. Se os lagos congelassem de baixo para cima, o gelo então não iria derreter totalmente no verão, porque ele estaria de fato isolado né, pela água acima, e isso então seria um fator predominante para não existir a nossa vida aqui na Terra. Então a água tem esse comportamento aí, é, levemente bizarro, porém é essencial para a nossa natureza.